friends, welcome to Engineering Factory. Next C tutorial, we will talk about the topic of data types, identifier, type qualifier and keywords. In this topic, we will talk about basic interview type of questions. So, we will explain this example. Let's skip the video and continue. Okay, let's skip the question. Write here C program to sum up following values. That is two values. Data A is 150, data B is 300. So, these two values are added to this. Let's look at this program. Let's look at this already. First, the header file is stdio.h. Next, the main function is to write the question to the program. That is two values. So, that's why I will create two variables. Data A is 150. Data B, ini dua memang di integer type lada terkaya. Yang ambil ini pati na, dua memang di pati na. Number sabing itu nala integer lada terkaya. Okay. Ada tu print type lada sum of data A and data B equal to percentage D slash n. Percentage D ini kaga ambil ini pati na integer value print mandor deka. Percentage D ini ambil, nama print space where use puno. Ida next video nak clear explain mandor. Print space where na ini ante. Okay. Ipo pati na data baran tu dia add panir kaya. Ada tu ye प्लस बी इन दर एंड डेटा में ऐड पनी प्रिंट बन रहा ओके इधर कंपाइल पनी और कुछ पापों ऐस कंपाइल पनी टें रन बनो ऐस इंगे बारगे सम ऑफ डेटा ये एंड बी पतिंग ना 450 नों दर गे अदा उधे 150 यों 300 यां ऐड पन बोलू 450 यों दर गे ओके इन दर प्रोग्राम रोम्बस सिंपल आना प्रोग्राम दां केटर का क्वेश्चन के but in the program வந்து efficient ஆன program அப்படின் கேட்டா கண்டிபா இல்லவே இல்லை நீங்கள் efficient ஆன code எடுதுனும் அப்படினா பச்ததுக்கு வந்து data types தெரிந்திருக்குனும் so நம்ம data types நான் என்னன் பாப்போம் next in the program ஏன் efficient இல்லை அப்படிங்கருது easyயவே புரியும் yes in the image பருங்க நான் சீல் இருக்கு குடியே data types எல்லமே வந்து இதல் எடுத்து इधर लपती ना कैरेक्टर वंदे रंडे टाइप ला पेरी चिर पांगा उन्नो वंदे साइंड इन्हों नों वंदे पती ना अनसाइंड कैरेक्टर सो इधर को अधुका इन्ने वित्तीय संबंध गया रंडे में वंदे पती ना वन बाइट इधर आधोड़ा मेमोरी इधर डा साइज पती ना साइंड ला वंदे माइनस वन ट्वेंटी एट ला रंडे प्लस वन ट्वेंटी स इधर उड़ा वैल्यू ऐसे लर उन्हें स्टार्ट आउट करने पारेंगे माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू प्लस थ्री टू सेवन सिक्स सेवन ओके इधर उन्हें बताइए ना साइन देखे अर्थात अनसाइन बताइए ना इंडिजर ला जीरो लर उन्हें सिक्स डबल फाइव थ्री फाइव तो इन्द्र वैल्यू ऐसे क्यों इंडिजर करके अरे पॉला � नमक के रंडे वैल्यू कुर्ते गाना अदा अदे डेटा ये अन डेटा बी तो इन द रंडे वैल्यू वंदे नमक ओर वेरिएबल ला आसाइन मनानो अब दी ना एन्ना अब दीन पाती ना वेरिएबल अब दीन करेदे नमक वंदे सिस्टम की टा ओर मेमोरी वंदे अलाकेट पन्ने अदा अदे एन्नोड वैल्यू वंदे स्टोर पन्ने रेदे ओर Vocês in this time, we will allocate the system to 2 bytes of memory. So, if you want to allocate the float, we will allocate the system to 4 bytes of memory. We will store the data in that way. Float value is what we know. That is 2.5, 5.5. So, we will point to the values. So, we will know what we are going to do. We will store the value of the data type. We will store the value of the value of the data type. So, we will see the example. We will store the value of 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 the value. नेक्स्ट वन दे 300 150 अब डिंगर दे पाती है ना कैरेक्टर ले ना मस्टोर पनी क्लाम सो कैरेक्टर का वैल्यू अदला इंदर स्टार्ट आउट नहीं पाती है ना साइन दिन ने डिंग ना का माइनस 128 लर्न्ड प्लस 127 वरी के ना स्टोर पन बढ़ियो सो अदनाल ना माइना पन लाना 150 अब डिंगर दे माइनस 150 लर्न्ड अदनाल 
ஸ்ட்ரைட்டாக அன்சைன்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கேரக்டர் அன்சைன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செகண்ட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத வந்து கேரக்டர் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதனால நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இன்டீஜருக்கு போகிறோம் இன்டீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சீல யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்டீஜர் வந்து டூ பைட் எடுத்துக்கும் இதுவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவ் கம்பைலர்ல யூஸ் பண்ணீங்கனாக்கா இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து ஃபோர் பைட்டாக எடுத்துக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் லைனெக்ஸ்ல சி ப்ரோக்ராம் எழுதிங்கனாலும் இன்டீஜர் வந்து ஃபோர் பைட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா இன்டீஜருக்கு பதிலாக ஷார்ட்னு எடுத்துப்போம் ஷார்ட் இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ பைட் ஆஃப் மெமரி தான் வந்து நமக்கு அலாகேட் பண்ணும் அதனால இன்டீஜரை வந்து நான் ஷார்ட் இன்டீஜர்னு எடுத்துக்கிறேன் எஸ் இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஏக்கு வந்து அன்சைன் கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் டேட்டா பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் இன்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ப்ரோக்ராமில் வேற எந்த சேஞ்சும் எடுக்கல நம்ம எடுத்திருக்க டேட்டா டைப் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பைட் ஆஃப் மெமரி நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் இன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டூ பைட் ஆஃப் மெமரி ஸோ டோட்டலாக வந்து நமக்கு த்ரீ பைட் ஆஃப் மெமரி தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவே லாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல நான் இன்டீஜர் இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ டியூ கம்பைலரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பைட் ஆஃப் மெமரி அலாகேட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸோ டேட்டா ஏக்கு ஃபோர் பைட் டேட்டா பிக்கு ஃபோர் பைட் டோட்டலாக எயிட் பைட் ஆஃப் மெமரி வந்து அலாகேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் ஒன் பைட் ஷார்ட் டூ பைட் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ பைட் இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃபைவ் பைட் ஆஃப் மெமரியை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் அன்னெசரியா வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம எஃபிஷியன்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்டா கோட் வேணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பர்டர்ல நீங்க சி கோட் எழுதணும் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு பைட் அண்ட் பிட்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியன்டா கோட் எழுத வேண்டியது இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமரும் ரொம்ப கிளியரா வந்து மெமரியா ஹேண்டில் பண்ணும் அதனால ரொம்ப எஃபிஷியன்டா யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த டைம்ல வந்து நம்ம டேட்டா டைப்ல ரொம்ப கிளியரா இருக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமானது ஓகே இதை கம்பைல் பண்ணி பார்ப்போம் ஆன்சர் என்னவோ சேமாக தான் வரும் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய எஃபிஷியண்டான கோடு என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்காக தான் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஓகே டேட்டா டைப்ஸ்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கீவேர்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சி லாங்குவேஜில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் தான் அதாவது இந்த இமேஜில் தெரியக்கூடிய முப்பத்தி ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேர்ட்ஸுமே வந்து கீவேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரீ டிஃபைன்ட் வேர்ட்ஸ் சி லாங்குவேஜுக்காகவே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே இதை வந்து எந்தவித சேஞ்சஸும் நம்மளால் பண்ண முடியாது இதை வந்து நம்ம வேரியபிள் நேமாகவும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வேலையும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் அன்சைன்டு கேரக்டர் இன்ட்டு ஷார்ட்டு இந்த இந்த இடத்துல வாய்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கான மீனிங்கையும் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சி லாங்குவேஜில் ஸோ கம்பைலருக்கு வந்து தெரியும் கேரக்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கேரக்டர் டைப் ஆஃப் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணும் ஒன் பைட் ஆஃப் மெமரி வந்து அலகேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து கம்பைலருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி யூனிக்கான சில வேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூ வேர்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கான கீவேர்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம யூசர் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணக்கூடாது அதே போல் கேப்ஸ்லையும் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஸ்மாலில் தான் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து கீவேர்ட்ஸ் ஓகே அப்போ ஐடென்டிஃபையர்னா என்ன ஐடென்டிஃபையர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஐடென்டிஃபையர் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஆர் யூசர் டிஃபைன்ட் வேர்ட் and are used to to given names like variables arrays functions and structures adavadhu sila keywords already default ah irukku na sollirna nariya program la nam aduthaduthu variable name arrays name functions name indha mari ovvonnathukku vandu user ku thevaiyetta the mari sila name irukum adavadhu enna nu paarenga data a data b indha rendu me irukku liya idhu vandu namma thevaiyetta mari create panna variables ஸோ இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கனாக்கா ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னு சொல்றாங்க ஸோ ஐடென்டிஃபையர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சதா வேரியபிள் நேம் அரே நேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் இதுக்காக யூசர் வைக்கக்கூடிய நேம் அதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னாக்கா ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னு சொல்றோம் ஓகே அடுத்து பாருங்க டைப் குவாலிஃபையர் டைப் குவாலிஃபையர்னு சொல்றாங்க இதை வந்து டூ டைப் ஆஃப் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைஸ் குவாலிஃபையர் அண்ட் ச
பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இல்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வேல்யூவா நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்றதுக்காக தான் வந்து சைன் ஆர் அன்சைன்டு ஸோ சைன்ஸ் குவாலிஃபையர் யூஸ் பண்றாங்க எஸ் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்லேயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் இதை வந்து நான் அன்சைன்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சைன் குவாலிஃபையர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் எண்ட்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சைஸ் குவாலிஃபையர் இதுக்காக தான் வந்து டைப் குவாலிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கா இன்டர்வியூல கேட்கக்கூடிய சில கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன ஐடென்டிஃபையர்னா என்ன டைப் குவாலிஃபையர்னா என்ன கீவர்ஸ்னா என்ன அதோட யூசேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் நீங்களும் ஒரு சிலது கிரியேட் பண்ணி பாருங்க ஜெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க இந்த இடத்துல கேரக்டர் போட்டா என்ன ஆகுது இன்டீஜர் போட்டா என்ன ஆகுது அன்சைன்ட் கேரக்டர் எடுத்து மைனஸ் பிப்டி போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க என்ன வேல்யூ வருது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி நீங்க ப்ரோக்ராம் நீங்க ஓனா கிரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னமும் கிளியரா புரியும் எல்லா இன்ஸ்டியூட்லயுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சிக்கான ஸ்பெஷல் புக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சி இன் டெப்த் தான் இது வந்து ரொம்பவும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு இந்த புக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கு அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் லோக்கல் ஷாப்ல வந்து இந்த புக்கு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னா நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கங்க இந்த வீடியோல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு உடனே ஆன்சர் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ